ஹலோ எவ்ரி ஒன் நமதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம்ஜி ஸ்குவாட் தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா இந்த மூணு ஸ்டேட்டும் வந்து இந்தியா அப்படிங்கிற இப்போ இருக்கிற ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் கண்ட்ரியிலேருந்து பிரிஞ்சு தனியாக போய் ஒரு தீவாக மாறிடும் சைடில் இருக்கிற அது என்ன சி பே ஆஃப் பெங்கால் பே ஆஃப் பெங்காலும் இந்தியன் ஓஷனும் வந்து அப்படி தண்ணியெல்லாம் சேர்த்துட்டு இங்கே இருக்கிற மூணு ஸ்டேட் மட்டும் தனியாக கடலுக்குள்ளே போயிடும் இது வந்து ஒரு தீவாகிடும் நம்ம மதுரை கிட்ட பீச் இருக்கும் கோயம்புத்தூர் கிட்ட ஒரு பீச் இருக்கும் கொடைக்கானல் கீழே ஒரு பீச் இருக்கும் இப்படிலாம் சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா மதுனி என்ன மதுனி இதெல்லாம் எப்படி மதுனை நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னால் நடக்குதே என்ன இந்தியாவில் இது நடக்கலை இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் ஆஃப்ரிக்காவில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அப்போ வந்து பத்து நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் எத்தியோப்பியா அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து திடீர்னு மக்கள் டெய்லி போயிட்டு இருக்கிற ரோடில் டெய்லி போயிட்டு இருக்கிற கிரவுண்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிலம் வந்து பிரிய ஆரம்பிச்சிருக்குது லிட்ரலாக நிலம் வந்து பிரிஞ்சுட்டு இருக்கிறத மக்கள் கவனிக்கிறாங்க பத்து நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கனா பத்து நாளாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே லிட்ரலாக எர்த்து வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்குது பத்து நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்டர் லாங்கான ஒரு கிராக் வந்து ஆப்ரிக்காவில் இருக்கிற எத்தியோப்பியா அப்படிங்கிற கண்ட்ரியில் விழுந்துச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா கென்யாவில் இதே மாதிரி கிலோமீட்டர் கணக்கு மக்கள் வந்து ரோடில் போய்ட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரோடு வந்து பங்குனு பிரிஞ்சு ரெண்டாக போயிடுது இந்த சைடு ஒரு ரோடு அந்த சைடு ஒரு ரோடு லிட்ரலாக இப்படி நார்மலாக இருக்கிற ஊர் வந்து பிரிஞ்சு ரெண்டாக போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கிலோமீட்டர் கணக்கு கென்யாவில் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நடக்குது எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் இருந்துக்கிட்டு என்னடா நடந்துட்டுருக்கு ஆஃப்ரிக்காவில் என்ன லிட்ரலாக நார்மலாக இருக்கிற பூமி வந்து பிஞ்சு போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் என்ன தெரிய வருதுனால் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு கீழே ஆஃப்ரிக்கன் பிளேட் அண்ட் சொமாலியன் பிளேட்டுன்னு ரெண்டு பிளேட்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் உரசிட்டு இருக்கிறப்போ எர்த்து குவேக் உருவாகுது இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம்ல எர்த் இந்த பிளேட்ஸ் வந்து ஸோ பேசிக்காக எர்த்து வந்து நம்ம மேலே பார்க்குறோம்ல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்ல நம்மளுக்கு கீழே வந்து பிளேட்ஸ் இருக்குது இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து முன்ன பின்னே கான்ஸ்டண்டாக ஒரு மூமெண்ட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படி வந்து ரெண்டு உரசிட்டு போகிறப்போ பிளேட்ஸ் உரசுகிறப்போ எர்த்து குவேக் வருது சம்டைம்ஸ் அந்த பிளேட்ஸ் வந்து இப்படி இடிச்சுக்கிட்டு போகிறப்போ இமயமலை மாதிரி ஒரு மலை உருவாகுது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்ஸ் வந்து பிரியுது லிட்ரலாக ரெண்டு பிளேட்ஸ் ஆப்ரிக்கன் பிளேட் அண்ட் சொமாலியன் பிளேட்டுங்கிற ரெண்டு பிளேட் வந்து விலகி போகிற காரணத்தினால ஆப்ரிக்காவில் ஒரு மிகப்பெரிய பகுதி ஆஃப் த காண்டினென்ட் ஓகேவா கிலோமீட்டர் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர் காண்டினென்ட் ஆப்ரிக்கன் காண்டினென்ட் வந்து தனியாக துண்டாக பிரிஞ்சு வெளியே போக போகுது இதனால் லிபியா மாதிரி லேண்ட்லாக்டு கண்ட்ரிஸ் கிட்ட வந்து கடலே வந்துடும் அண்ட் இது வந்து கண்டிப்பாக நடக்குங்கிறதுக்கு சாட்சியாக நம்ம கண்ணு முன்னாடியே வந்து வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் ரோட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண் ஊரே வந்து அப்படியே ரெண்டாக பிரிஞ்சிட்டு இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது மதனே அப்போ ஆஃப்ரிக்கா வந்து ஒரு தனி காண்டினென்ட் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறியா ஒரு பெரிய ஐலாண்டு வந்து வரப்போகுதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னால் எஸ் ஸோ இப்படி பிரிஞ்சு போகிறதுனால என்ன ஆக போகுது ஏன் முதல்ல பிரியுது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல ஸோ பேசிக்காக கீழே இருக்கிற ரெண்டு பிளேட்டு இந்த ரெண்டு பிளேட் மேலே தான் ஆப்ரிக்கன் காண்டினென்ட் இருக்குது ரெண்டுமே வந்து விலகியும் போயிட்டு இருக்குது இப்படி ரெண்டு விலகி போகிற நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல ஸோ பேசிக்காக ஓவர் நைட்டில் இது வந்து விலகி போகாது நம்ம சினிமாவில் காமிக்கிற மாதிரி பஜக் அப்படின்னு போகாது நான் சொன்ன மாதிரி இது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ப்ராக்ரெஸ் ஸோ ஆப்ரிக்காவில் இருக்கிற மேப்பை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தில் வந்து ரெட் சி இருக்குது கீழே வந்து இந்தியன் ஓஷன் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கேப் வந்து விரிசல் விட்டு வரப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் இப்படி விரிசல் விட்டுட்டு இருக்குது ஸோ மேலே வந்து ரெட் சி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊருக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு நார்மலாக இன்னைக்கு வந்து வீடு இருக்கு நார்மலாக வீடு கிட்டே வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்க கிரவுண்டு இருக்குன்னா கொஞ்சம் மில்லியன் வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பிளவு இருக்கும் ஒரு பெரிய கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பை வந்து கடல் நீர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஈவன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஓகேவா ஏகப்பட்ட கண்ட்ரிஸ் இருக்குது ஆப்ரிக்காவில் வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கண்ட்ரிஸ் இருக்குது ஸோ அதில் இந்த பீஸ் ஆஃப் லேண்டில் இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து தனியாக கடலுக்குள்ளே போயிடுங்கிறது நம்ம உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி உலகத்தில் பல விஷயங்கள் ஃபியூச்சரில் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்கள் கிட்டே இப்போ
அப்போ வந்து நம்ம உயிரோட இருந்து இருந்தோம்னா லிட்ரலாக நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஒரு ஒரு காண்டினெண்ட்டாக சுற்றிட்டு இருந்துருக்கலாம் ஏன்னா எல்லாமே ஒரு காண்டினெண்ட் தான் நடுவில் வந்து எந்த கடலுமே கிடையாது அந்த காண்டினெண்டோட பேர் பேஞ்சியா இந்த மாதிரி எர்த்துக்கு கீழே இருக்கிற டெக்டானிக் பிளைட்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிற காரணத்தினால தான் அது எல்லாமே பிரிஞ்சு இத்தனை காண்டினென்ட்ஸாக உருவாச்சு அண்ட் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சிட்டு இருக்கப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல இமயமலையில் வந்து ரெண்டு பிளேட்ஸ் வந்து மோதுது யுரேஷியன் பிளேட் அண்ட் இந்தியன் பிளேட் ஸோ இந்தியாவுக்கு கீழே ஒரு இந்தியன் பிளேட் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேட் மோதுறப்போ இந்தியன் பிளேட் கீழே போயிடுது யுரேஷியன் பிளேட் மேலே வருது இப்படி கீழே போகிறப்போ ஒரு மலை மேலே உருவாக ஆரம்பிக்குது இந்த இடத்துல பம்ப் ஆகுமா இப்படி இப்படி போச்சுன்னா அப்படி பம்ப் ஆகிறப்போ உருவான ஒரு பர்டிகுலர் மலை தான் இமயமலை அண்ட் இமயமலை தான் வந்து உலகத்திலேயே யங்கஸ்ட் மவுண்டென் நீங்கள் உலகத்தில் என்னென்ன மலைகளை பார்த்துருப்பீங்க அது எல்லாத்தையும் விட த யங்கஸ்ட் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் இந்த வேர்ல்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை தான் இந்த இமயமலை வந்து ஆஸ் வி ஆர் டாக்கிங் இந்த வீடியோ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற நேரத்திலே வந்து இமயமலை வளர்ந்துட்டு இருக்குது ஏன்னா இன்னமும் இந்த பிளேட்ஸ் வந்து இப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸ்லைட்டாக ஸோ இமயமலை வந்து இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இஸ் க்ரோயிங் டாலர் அண்ட் இது வந்து இன்னும் மில்லியன் வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இமயமலையோட ஹைட் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்ச் இந்த மாதிரி பத்து சேஞ்சஸ் நான் உங்ககிட்ட இப்போ சொல்ல போகிறேன் உலகத்தில் இந்த மாதிரி பத்து ஜியோகிராஃபிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் வரப்போகுது அண்ட் இந்த ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப பில்லியன் இயர்ஸ் ஸ்கேல் ஓகேவா ஸோ ஈவன் சொல்லி எப்படியாவது நம்மளுக்கு ஃபியூச்சரில் வர ஜென்ரேஷன் வந்து முதல்ல வாழ்ந்த மனிதர்கள் எல்லாம் உயிர் தள்ளுறதுக்கு ஏதாவது உயிர் உருவாக்குனாங்கன்னா நம்ம மறுபடியும் வந்து இதை ரிவியூசிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஓகேவா ஸோ மெனி இயர்ஸ் அகோ ஐசேஜ் உலகத்தில் வந்தப்போ பல கண்ட்ரிஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பணியால் மூடப்பட்டுச்சு அப்போ இந்தியாவில் இந்த உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் ஏன்னா இமயமலை கிட்டே இருக்குல்ல அந்த பகுதிகள்லாமே வந்து ஐஸில் மூழ்கி இருந்துச்சு அண்ட் இன் ஃபியூச்சர் மறுபடியும் ஒரு ஐசேஜ் வரும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அண்ட் இந்த முறை வரப்போகிற ஐசேஜ் வந்து இந்த நம்ம உலகத்தெல்லாம் ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கல குளோபல் வார்மிங்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தள்ளி போகுதே தவிர மறுபடியும் ஒரு ஐசேஜ் ஃபியூச்சரில் வரும் அந்த ஐசேஜ் அப்போ மறுபடியும் பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் மாதிரி இடங்கள் வந்து ஐஸுக்குள்ளே போக வாய்ப்பு இருக்குது எந்த விளைச்சலும் இருக்காது மக்கள் வந்து ஐஸ்குள்ள வாழ வேண்டிய நிலமா வந்து ஃபியூச்சர்ல வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூ ஐலாண்ட்ஸ் வில் பி கிரியேட்டடுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ப்ரிடிக்ஷன் எஸ்பெஷலி இந்தியன் ஓஷன் ஐலாண்ட் இந்தியன் ஓஷன்லையும் பசிபிக் ஓஷன்லையும் நியூ ஐலாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வந்து கடலுக்கு அடியில் வந்து வல்கானிக் கரப்ஷன் ஏற்படுறப்போ மேலே வந்து ஒரு ஐலாண்ட் தென்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ஐலாண்ட்ஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் நிறைய வரும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க இப்போ இதெல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் வாட்டர்ஸில் இருக்குது அதாவது பொது சொத்து உலக பொது சொத்தில் இருந்துட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக அது வெளியே வர்றப்போ அன்னைக்கு இருக்கிற யூடியூபர் ஒரு வீடியோ போடுவான் இந்த ஐலாண்டுக்கு ரெண்டு கண்ட்ரி சண்டை போட்டுட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனவே மூணாவது எக்ஸைட்டிங்கான ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற டெசர்ட்ஸ் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச்னால இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து சஹாரா டெசர்ட்டாக இருக்கட்டும் ஆர் நான் இங்கே இருக்கிற தார் டெசர்ட்டாக இருக்கட்டும் நாளுக்கு நாள் வந்து விளைச்சல்லாம் கம்மியாகிட்டு இருக்குது நாளுக்கு நாள் வந்து எர்த்தை ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த காரணத்தினால டெசர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாகும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க நாலாவது ப்ரொடிக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் மட்டம் வந்து உயரும் அதாவது ஓஷன்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகும் இது பெரிய டஃப்பான ப்ரொடிக்ஷன்லாம் கிடையாது நம்ம ஆல்ரெடி பேசினது தான் சென்னையிலேயே இருக்கிற பல பகுதி வந்து தண்ணிக்குள்ளே போகும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்பட்டு இருக்குது இதனால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்போம் அந்த ஓரத்தில் வீடு வாங்கினவங்க இல்லை ஓரத்தில் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கட்டினவங்கன்னு அவங்கள விட அதிகமாக பாதிக்கப்பட போகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனவர்கள் நிறைய பேர் வந்து அவங்க ஹேம்லெட்ஸ் எல்லாருமே வந்து கடல் கிட்ட வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கடல் நீர் மட்டம் வந்து உரு உயர்றப்ப ஏன் கடல் நீர் மட்டம் உயிர் உரு உயரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் அண்டார்டிக் அந்த ஏரியாலெல்லாம் வந்து ஐஸ் மெல்ட் ஆகுது உலக அளவில் பல வருஷமாக ஹோல்ட் ஆகிருந்த ஐஸ் கேப்ஸ் வந்து இன்றைக்கி கடலில் கலக்கிறப்போ கடலோட ஹைட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்படி இருக்கிற தண்ணி தண்ணி தண்ணிக்கு மேலே இருக்கிற தண்ணி ஐஸ் கட்டியாக இருக்கிற தண்ணி வந்து கரைஞ்சு தண்ணியில் போய் மெர்ஜ் ஆகுது ஸோ தண்ணியோட மட்டம் உயரும் அப்படி உயர்றப்போ உலகத்தில் இருக்கிற பல கடலோர பகுதிகள் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போகணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அதில் சென்னை வந்து ஒரு மேஜராக அஃபெக்ட் ஆகுங்கிறதுல வந்து சந்தேகமே கிடையாது அதே மாதிரி தான் கலிஃபோர்னியா வந்து
கொலம்போவுக்கு போக முடியும் கொலம்போவில் சைக்கிள் அடிச்சுட்டு கோலாலம்பூர் போக முடியும் ஆக்சுவலாக இது ஃபியூச்சரில் நடக்கும் பட் அகைன் ஃபியூச்சர்னு சொல்கிறப்போ உங்களோட ஜென்ரேஷனில் இருந்து இந்த சைடு வந்து ஒரு ஒரு மில்லியன் ஜென்ரேஷன் கழிச்சு இது நடக்கும் ஆறாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை ரைஸ் ஆகும் நான் இது ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இமயமலை வந்து ஆல் டைம் ஹைல பில்லியன் வருஷம் கழிச்சு இருந்துட்டு இருக்கும் ஏழாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்துக்வேக் லேண்ட் ஸ்லைடுங்கிறது வந்து இமயமலை ரீஜனில் ரொம்ப ரொம்ப காமனாக நடக்குங்கிறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் சீசிமிக் ஆக்டிவிட்டி இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதனால தான் இமயமலை ரீஜனில் வந்து நிறைய லேண்ட் ஸ்லைடு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எட்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஸோ சென்னை சேலம் கோயம்புத்தூர் கன்னியாகுமரி இந்த இடத்துலலாம் வந்து சேசிமிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது சேசிமிக் ஆக்டிவிட்டியாக ப்ரொனன்சியேஷன் தெரில பட் இந்த ஏரியா சென்னை சேலம் கோயம்புத்தூர் கன்னியாகுமரி இந்த இடம்லாம் வந்து வைப்ரேஷன் ஜோனில் இருந்துட்டு இருக்குது வைப்ரேஷன் ஜோன் அது அது என்னடம் மீடியம் ரிஸ்க் ஜோனில் இருந்துட்டு இருக்குது நான் அது ஒரு மேப்பும் பார்த்தேன் முதல்ல சாட் ஜிபிடி தான் அதை சஜஸ்ட் பண்ணிச்சு இருந்தாலும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு வெரிஃபை பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ யா ஸோ சென்னை சேலம் கோயம்புத்தூர் கன்னியாகுமரிங்கிறது வந்து மீடியம் ரிஸ்க் ஜோனில் இருக்கிறதுனால பில்லியன் வருஷங்கிறப்போ த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹேவிங் எர்த் குவேர்ஸ் இன் இன் திஸ் ஜோன்ஸ் ஆர் ஹையர் பட் மற்றபடி இந்த மதுரை பழனி அப்புறம் வந்து தூத்துக்குடி பாண்டிச்சேரி இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் பிரச்சனை இல்லை இங்கெல்லாம் பெருசாக எதுவும் நடக்காது ஒன்பதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் வந்து ஓஷனோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹீட் அதே மாதிரி வந்து எர்த்தோட டெம்பரேச்சரும் ரைஸ் ஆகுது அண்ட் அதே மாதிரி கடலில் வந்து அசிடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க கடலோட அசிடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகை மீன்கள் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு கம்மியாகும் அப்போது இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது நம்ம கடல் உயிரினங்கள் சாப்பிட்றது இருக்குல்ல ஸோ என்ன மாதிரி மீனை சாப்பிட்றோங்கிறது வந்து ஃபியூச்சரில் மாறலாம் அண்ட் டெம்பரேச்சரும் இடத்துல ரைஸ் ஆகிறதுனால எந்த மாதிரி பொருட்களை வந்து விளைய வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் மாறும் ஸோ ரொம்ப ஹீட்டான கிளைமேட்டில் வளராத நிறைய செடிகளும் கொடிகளும் நிறைய பழங்களும் நிறைய காய்களும் வந்து ஃபியூச்சரில் இருக்கிற ஜென்ரேஷன் சாப்பிடாமலே போயிடுவாங்க அது எல்லாமே எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிடும் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன்ல மொத்தமாக எல்லா காண்டினெண்ட்டும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு நியோ பேன்ஜியான்னு ஒன்று உருவாகணும் அதுக்கு முன்னாடி மெயினாக அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யுரேஷியா அண்ட் அமெரிக்கா இந்த ரெண்டு காண்டினென்ட்ஸ் இருக்குல்ல யுரேஷியன் காண்டினென்ட்டும் அமெரிக்கன் பிளேட்ஸும் இருக்குல்ல இது ரெண்டும் மெர்ஜ் ஆகி அமேஷியா அப்படின்னு ஒரு புதுசாக ஒரு இடம் உருவாகும் ஜியாகிரபிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ லண்டனும் இன்னொன்று என்னது இந்த சைடு நியூயார்க்கும் வந்து மோதுற மாதிரி ஒரு நாள் வரும் ஃபியூச்சரில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி பட் ஸோ யா இதுதான் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் இந்த எர்த்து கோக் சம்மந்தமாக நேற்றுக்கு தான் நம்ம பேசணும் அதனால் வந்து இது சம்மந்தமாக ரொம்ப நாளாக இந்த ஆஃப்ரிக்கா வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இன்டர்நெட்டில் ஓடிட்டு இருந்துச்சு நான் உங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் நினச்சேன் தமிழில் யாரும் பெருசாக இதை பேசாமல் இருந்தாங்க அதனால தான் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி ஃபியூச்சரில் என்னென்ன நடக்கும் நம்மளுக்கு கீழே இருக்கிற டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து எவ்வளவு வேகமாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்குதுங்கிற எல்லாத்தையும் ஒரு வீடியோவில் உங்கள் கிட்ட கம்பைல் பண்ணி சொல்லணும்னு நினச்சேன் அண்ட் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் நீங்கள் கண்ணு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை வேறு லாங்குவேஜில் யாராவது பேசி பார்த்தீங்கன்னா கவலையே படாம அதை கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்க உங்கள் கிட்ட அந்த டாப்பிக்கை நான் எடுத்துக்கிறேன் அதை எடுத்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு நல்ல பிரசன்ட் பண்ண பார்க்குறேன் அண்ட் நாளைக்கு நான் உங்களை ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் நீங்கள் என்ன பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க மதன் கௌரின் சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் தென் ட்விட்டர் எங்கனாலும் சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களால் என் ப்ரொஃபைலை பார்க்க முடியும் நீங்கள் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டை பற்றி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ரெக்ரூட்மெண்ட் போய்கிட்டே இருக்குது பத்தாயிரம் அப்ளிகேஷன் வந்துச்சு அதில் வந்து எடிட்டருக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு பேரை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்க்குன்னு ஒரு இருபத்தஞ்சு பேரை ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைனு பிரித்து வச்சுருக்கோம் கூடிய சீக்கிரம் செலக்ட் ஆனவங்களுக்கு கால் வரும் அடுத்த நேரில் உட்காந்து நம்ம பேச ஆரம்பிப்போம் நாளைக்கு நான் உங்களோட ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய் மதன் கோடி சேனிங் ஆஃப் யூர் லவ் யூ ஆல் சேஸ் டேக்கர் பாய் சே